பல ஞானிகளை உருவாக்கி நம்மளோட ரொம்ப எளிமையாக வாழ்ந்துட்டுருக்க ஞானி திரு பகவத்தையா அவர்களை சந்தித்து நம்மளுடைய கேள்விகளை வந்து நீங்கள் கேட்க போகிறோம் ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம்மா வணக்கம் ஐயா நிறைய தேடல் இருக்கிறவங்க அங்கங்கே போகிறாங்க ஞானம் அடைகிறாங்க சில பேர் சில பேருக்கு ஞானம் கிட்டுறதில்ல இதில் வந்து தேடலே இல்லாதவங்களுக்கு ஞானம் அடைய அவங்களும் ஞானம் அடைய வாய்ப்பு இருக்கா ஐயா தெரியாமலே அதாவது ஏதோ ஒரு நிலையில் வந்து ஒரு ஷாக் மாதிரி நம்மளால் ஒன்றும் முடியலைங்கிற மாதிரி ஒரு நிலையில் அவங்க ஒரு ஸ்ட்ரக்கப் ஆகிடுறாங்க ஸ்ட்ரக்கப் ஆகும் பொழுது அவங்களால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாதுங்கிற மாதிரி ஒரு நல்லா வரும் பொழுது அவங்களுடைய இயக்கம் அவங்க தானாகவே இயங்க ஆரம்பிச்சிருது அந்த தானா இயங்குற இயக்கம் வந்து இப்போ நாம் வந்து இதை நம்ம சயின்டிஃபிக்காக சொல்கிறோம் அப்படி தானா இயங்குற இயக்கம் நம்மகிட்ட ஒன்று இருக்குது நாமளாக இயங்குற இயக்கமும் ஒன்று இருக்குது நீங்கள் நீங்கள் இயக்குற இயக்கத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சம் மினிமைஸ் பண்ணிவிடுங்க தானா இயங்குற இயக்கத்துக்கு அதிகமான வாய்ப்பு கொடுங்க எல்லாமே நார்மல் ஆயிரும்னு நம்ம சொல்கிறோம் இது நம்ம அறிவு பூர்வமாக அறிவியல் பூர்வமாக நம்ம பண்ணுறோம் இது இயற்கையாகவே சிலவங்களுக்கு சில ஷாக்கில் அவங்களுக்கு அதுக்கு மேலே ஒன்றும் போக முடியாதபடி அப்படி ஸ்ட்ரக்கப் ஆகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு ஷாக்னால் ஒரு ஆபத்துனால் ஒரு எதிர்பாராத இழப்புகள்னால் ஒரு நெருக்கடினால் வாழ்க்கையுடைய நெருக்கடினால் அப்படி சிலவங்களுக்கு அந்த ஷாக் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி பக்தியில் போகிறவங்களுக்கு சரணாகதியில் அந்த நிகழ்ச்சி ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது எல்லாம் வந்தால் சரி நம்மளால் ஒன்றும் முடியாதுன்னு சொல்லி அதே உள்வாங்கி எல்லாம் ஒன் செயல் தான் நம்ம கையில் ஒன்றுமே இல்லைங்கும் பொழுது அந்த இயற்கையான இயக்கம் இயங்குறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு வந்துடுது அதுவும் அதாவது சொன்னால் ஞானங்கிறதோட கூட விடுதலை லிபரேஷன் முக்தி மோட்சன் சொல்லிடலாம் ஞானங்கிறது ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து நாமளாக புரிஞ்சு அறிஞ்சு ஒரு தெளிஞ்சு நம்ம என்ன அடைஞ்சிருக்கோம்னு சொல்லி தெளிஞ்சுன்னு சொன்னால் அதுக்கு பேர் ஞானம்னு சொல்லலாம் இல்லைன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு என்ன அடைஞ்சோன்னே தெரியாது ஆனால் அந்த ஞானிகள் அடைஞ்ச லிபரேஷன் அடைஞ்சிடுறாங்க என்னென்னே தெரியாமல் அவங்க அந்த நிலைக்கு வந்து வந்துடுறாங்க சரிங்க ஐயா இப்போ சரணாகதின்னு சொல்கிறது இப்போ பக்தி மார்க்கத்துலேயும் சரணாகதி தான் சொல்கிறாங்க நம்மளும் சரணாகதி தான் சொல்கிறோம் இப்போ ரெண்டுமே ஒன்றா இல்லை நம்ம சொல்கிறது அகச்சரணாகதி அவங்க சொல்கிறது புறச்சரணாகதி அப்படி எடுத்துக்கலாமா ஐயா ஆமாம் கிட்டத்தட்ட ஒன்று தான் மொத்தத்தில் சரணாகதினாலே அது அகச்சரணாகதி தான் மனசு தானே எல்லாத்தையும் ஏற்றுக்கிடுது மனசு தானே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிடுது அதனால் மனசு வந்து எல்லாத்தையும் இறைவன் செயல்நிட்டு ஏற்றுக்கிடுற ஒரு பக்கம் வரும் பொழுது அது சரியாயிருது பட் இருந்தாலும் அதை பக்தி மார்க்கத்தில் வரும்பொழுது சிலதெல்லாம் புற செயல்களை கூட சில நேரங்களில் புறக்கணிக்கிறதுங்கிற மாதிரி கூட சிலவங்க வந்துடுறாங்க அது ஒரு பாலிசி நீட்டு எடுக்கும் பொழுது எல்லாம் அவன் பார்த்துக்கிடுவான் சொல்லி இவங்க சும்மா இருந்துடுறாங்க செயல் செய்யாமல் செயல் செய்யாமல் போயிடுறாங்க அப்படி முடங்குதல் இல்லாதபடி இவங்க செய்ய வேண்டிய வேலைகளை நல்லா செய்து எந்த எல்லாத்தையுமே இறைவன் பொறுப்பில் விட்டுட்டு இவங்க எந்த பாரத்தையும் சுமக்காமல் இறைவனுடைய கருவியாக இருந்து செயல்படுற மாதிரி செயல்பட்டாங்கன்னா அதுக்கும் இதுக்கும் எந்த வித்தியாசமே கிடையாது ரெண்டும் ஒன்றும் சரிங்க ஐயா இப்போது மாணவர்கள் சம்மந்தப்பட்ட கேள்வி ரெண்டு கேள்வி இருக்காங்க ஐயா இப்போ வந்து அடிக்ஷன் அப்படின்றது மொபைல் அடிக்ஷன் அப்படின்றது வந்து ரொம்பவே அவங்கள வெளியே கொண்டு வரவே முடிய மாட்டேங்குது அதுலேயும் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேம் விளையாடுறாங்க நிறையா அதில் வந்து இந்த ஒவ்வொரு லெவல் அவங்க கிராஸ் பண்ணோன்னு வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ப்ரைஸ் மாதிரி இவங்க வின் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு இதெல்லாம் கொடுக்குற மாதிரிலாம் இருக்குது அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நான் இதை ரீச் பண்ணிட்டேன் நீ இதை ரீச் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லி அதை பற்றியே பேசிட்டு அதை நான் பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை ஒரு பெரிய இலக்காக வச்சுக்கிட்டு வந்து அவங்க விளையாடுறாங்க அதில் இப்போ யாராவது சுடுற மாதிரி நம்மளை சுடுற மாதிரி வருது ஏதோ ஒன்று வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ அவங்க வந்து உண்மையாகவே அவங்க சுடுற மாதிரி அவங்க வந்து உணர்றாங்க அந்த மாதிரி இருந்துட்டு விளையாடுறாங்க அது வந்து கம்ப்ளீட்டாக அந்த உணர்வுக்கு போயிடுறாங்க இப்போ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவங்கள வெளியே கொண்டு வர்றதுக்கு நம்ம ஒரு பேரண்ட்டாக நம்ம என்ன பண்ணணும் இல்லை அவங்களுக்கு நம்ம எப்படி வலியுறுத்தணும் நம்மளுடைய வழிமுறையில் நம்மளுடைய இதில் ஏதாவது வழி இருக்கா ஐயா அதுக்கு அதாவது இப்போ நம்ம இப்போ நம்ம இதுலேயுமே அடிஷன்ஸில் இருந்து வெளியே வர்றவங்களும் இருக்கிறாங்க இப்போ இவங்களுடைய நோக்கம் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அடிஷன்லேருந்து வெளியே வரணுங்கிற எண்ணம் இருக்கும் ஏன்னா அவங்க மாட்டிக்கிட்டோம் அதுலேருந்து வெளியே வரணுங்கிற எண்ணம் இவங்களுக்கு இருக்கும் ஆனால் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு குழந்தை குழந்தைகளுக்கெல்லாம் அந்த எண்ணம் இருக்காது அவங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அதை அது என்கரேஜ்மெண்ட்டாக தான் அவங்களுக்கு ஃபீல் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் பொழுதுபோக்காக தான் இருக்கும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் போட்டி போட்டு செயல்படுற ம
அதே மாதிரி டீச்சர்ஸுமே அதை வந்து ஒரு பாடத்தில் அதை சொல்லணும் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு இப்போ வாய்ப்பு இருக்குது அதை நம்மளுக்கு எடுத்துகிறோம் அதனால் அது நல்ல பழக்கங்கள் இல்லை மோசமான பழக்கங்களில் இதுவும் ஒன்றுங்கிற மாதிரி ஏன்னா வந்து ஒரு ஃபோனில் நம்ம நல்ல விஷயங்களும் அதில் வருது அது மாதிரிலாம் நல்ல விஷயங்களுக்காகவும் அவங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியது வந்துடுது ஆன்லைன் கிளாஸ்லாம் ரொம்ப காலமாக நடந்தது அப்போ அந்த மாதிரிலாம் நல்ல விஷயமும் இருக்கும் அதான் செல்ஃபோன் தான் காரணமாக இருக்குது அப்போ அதே இது தான் மோசமான விஷயத்தையும் கொண்டு வருது அப்போ அதை வந்து டீச்சர்ஸுனுடைய பேரண்ட்ஸுடைய ரெண்டு பேருடைய ரோல் தான் அவங்களால தான் இதை சரி பண்ண முடியும் ஏன்னா இது வந்து பிள்ளைகளுக்கு தெரியாது பிள்ளைகள் வந்து அவங்க இன்னும் குழந்தைகள் ஒரு விவரம் இல்லாதவங்க அதனால் அவங்க அப்படி தான் இருப்பாங்க அதனால் அவங்க மேலே நம்ம குறை சொல்லி சொல்ல முடியாது அவங்களுடைய தப்புனால் அது நடக்குன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது நாம் தான் அதை வந்து இது பண்ணிக்கிடணும் ஒரு ஸ்ட்ரிக்டாகவே நம்ம இது பண்ண வேண்டியான சிலதுலலாம் தடுக்கிறது மாதிரி இதெல்லாம் தடுத்த வேண்டியது தான் ஆனால் அது வந்து யாரோ ஒரு பேரண்ட்ஸ் மட்டும் தடுக்கிறாங்கங்கிற மாதிரி இருந்துன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கே வந்து அவங்க வீட்டில் விளையாட விடுறாங்க எங்கள் வீட்டில் விளையாட விடலைங்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் எல்லாருமே அதை பண்ணுறதுங்கிற மாதிரி பண்ணும்போது இதை எங்கே பண்ண முடியும்னு சொன்னால் ஸ்கூலில் தான் வந்து ஒரு ஒழுங்கு கொண்டு வர முடியும் ஏன்னா அவங்க தான் வந்து பாடத்திட்டங்கள்னு வச்சுருக்கிறாங்க அப்போ அந்த பாடத்திட்டங்கள் கல்வித்திட்டங்களில் இந்த மாதிரி இதை இப்படிலாம் என்கரேஜ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி எல்லோரும் சொல்லும் பொழுது அப்போ அந்த சிலபஸையும் மீறி தான் அவங்க பார்க்குறாங்கிற ஃபீலிங்கை வந்துட்டுன்னு சொன்னால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் குறையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ அப்படி ஒன்றுமே இல்லை சிலபஸே இல்லை பார்க்கணா பார்க்கலாம்ங்கிற மாதிரி ஒரு திறந்து விட்டதுனால அது சரியில்லை அதனால் அதை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுறத வந்து ஸ்கூலில் தான் அதை ஆரம்பிக்கணும் ஸ்கூலில் வந்து சிலபஸை மட்டும் கவர் பண்ணுறது இல்லாமல் இது மாதிரி விஷயங்களையும் முன்னெடுத்து கொஞ்சம் செஞ்சாங்கன்னா இந்த மாதிரி ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து அவங்கள ஒரு எல்லை மீறின அம்சமாக இருக்குது அது எல்லைக்கு உட்படுத்துகிற ஒரு பணியை வந்து ஸ்கூலில் தான் செய்யணும் அவங்க செஞ்சாங்கன்னா அது வந்து ஏதோ ஒரு ஒரு லீகலாக என்னதோ ஒன்று பண்ணுறாங்கங்கிற மாதிரி வந்துடும் அப்போ அதை மீறி செயல்படுறவங்கெல்லாம் இல்லீகலாக செயல்படுறாங்கங்கிற ஒரு ஃபீலிங் வந்துடும் அதனால் பிறகு பிள்ளை பிள்ளைகளும் ரொம்ப கிளைம் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா நான் தடை சமல் பண்ணப்பட்டதுங்கும் போது ஒரு ஒரு மணி நேரம் பார்த்துட்டு முடிச்சிடுறேங்கிற மாதிரி சிம்பிளாக போனோன்னா அது ஒரு மேட்ராக தெரியாது அதே இது பண்ணும்போது நிறையா பிள்ளைகள்லாம் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் கண்ணில் சின்ன குழந்தைகளே கண்ணில் ஸ்வெக்ஸ் போடுறது கண்ணில் கண்ணாடி போடுற அளவுக்கு ஏன்னா அதிலேயே பார்த்துட்டு கண்ணாடி போடுற அளவுக்கு அந்த கண்ணை கெடுத்துருது கண்ணாடி போடுறது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ நரம்பு பிரச்சனைலாம் வந்து சர்ஜரி எல்லாம் பண்ணுறாங்க நிறையா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இப்போ வந்து அவங்க வீட்டில் விளையாட விடுறாங்க நம்ம வீட்டில் விட விட மாட்டேன்றாங்க அந்த கம்பேரிசன் நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல அதே மாதிரி அது வந்து எல்லா விஷயத்துலையும் இருக்கு ஐயா இப்போ வந்து எப்படி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ட்ரிங்க் அடிக்ட் ஆகிறாங்க சிகரெட் பிடிக்கிறக்கு அடிக்ட் ஆகிறாங்க நிறைய நான்வெஜ்ஜே கூட சில பேரெல்லாம் வந்து சாப்பிட்றது இல்லை அவங்க வீட்டில் ஆனால் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸோட கம்பல்ஷனுக்காக எல்லாரோடையும் சேர்ந்து சாப்பிடும்போது நம்ம மட்டும் சாப்பிட்லன்னா நம்மளை வந்து கேள்வி பண்ணுவாங்க அப்படின்றதுக்காக சாப்பிட்ற சில பேர் இருக்காங்க அந்த பியர் ப்ரெஷர்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அதை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு இப்போ அவங்களே நல்லவங்களாக இருந்தால் கூட பசங்களால் இருக்க முடியல ஸோ அந்த பியர் ப்ரெஷரை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு வந்து நம்ம எப்படி அட்வைஸ் பண்ணுறது ஐயா நம்ம பேரண்ட்ஸ் வந்து குழந்தைங்களுக்கு இல்லை இதை வந்து நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் இண்டிவிஜுவல் கேஸாக தான் நம்ம எடுக்கணும் ஏன்னா குழந்தைகளில் வந்து நம்ம ரெண்டாவது பேரண்ட்ஸு தெரிகிற மாதிரி எதுவும் பண்ணாது தெரியாத மாதிரி தான் பண்ணோம் அதனால் அவங்களுக்கு அவங்க அதை சரியான முறையில் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணவும் முடியாது சில நேரத்தில் வந்து சொல்கிறாங்க ஐயா இப்போ வந்து நான் எனக்கு பிடிக்கலை நான் என்ன பண்ணுறது எல்லோரும் என்னை வந்து கேள்வி பண்ணுவாங்க தனியாக நான் மட்டும் அதை செய்யலைன்னா என்னை வந்து கேள்வி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க வீட்டில் வந்து சில நேரத்தில் சில விஷயங்களுக்கு ரெண்டாவது முதல்ல பேரண்ட்ஸுக்கே வந்து அவங்களுக்குமே அவங்களே வந்து எப்படியோ தான் இருப்பாங்க அவங்களே வந்து ரொம்ப ஒழுக்கமாக இருப்பாங்கன்னு எல்லாம் சொல்ல முடியாது அதனால் பிள்ளைகளை ஒழுக்கமாக வளர்க்குறாங்களாங்கிறதெல்லாம் நம்ம அதெல்லாம் பார்க்க முடியாது பொதுவாக வந்து ஒரு ஒழுங்காக இருக்கணும் ஒழுக்கத்தோடு இருக்கணுங்கிறது பேரண்ட்ஸ் லெவல்லே மொழி குறைவாக தானே இருக்குது அவங்களே எப்படி இல்லாமல் இருக்கிறாங்க ஒழுக்கமான பேரண்ட்ஸுங்கிறவங்களே அதுவும் ஒரு கொஞ்சம் லிமிட்டடாக தான் இருக்கிறாங்க எப்படி வேணாலும் வாழலாங்கிற பேரண்ட்ஸ் தான் நிறையா இருக்கிறாங்க அதனால் ஒழுக்கங்கிறது ஜெனரலாக இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் பண்ணலாம் நல்லாயிருக்கும் ஒரு ஒழுங்கோடு வாழணுங்கிற ஒரு அணுகுமுறை பொதுவாக பப்ளிக்கில் இருக்கணும் வேறு ரெண்டாவது வந்து
பிள்ளைகளை வழி நடத்துறதுங்கிறதையே ஒரு வகுப்பாக கொண்டு வரணும் அதுக்குன்னுட்டே கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் டீச்சர்ஸை போடணும் ஏன்னா சும்மா சாதாரண டீச்சர்ஸ் வந்து அதை எடுக்கிறது சரியாக இருக்காது அதுக்கு தகுதியான ஒரு 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 நல்ல ஒரு இந்த நல்ல மாரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கிளாஸஸ்னெல்லாம் உண்டு மாரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கிளாஸஸ்ன்னுட்டு கூட வச்சது கூட முன்னால் நான் நான் படிக்கிற காலத்தில் கூட மாரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கிளாஸஸ்ன்னுட்டு இருக்குது அதில் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னு சொன்னால் வேறு ஏதாவது சில சாதாரண வகுப்பை தான் எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க அந்த பீரியடுன்னுட்டு ஒதுக்கினாலும் கூட அதில் அந்த மாரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் நடக்காது அப்போ உண்மையிலே அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் இந்த ஒழுக்கங்களை மேம்படுத்துறதுங்கிறத ஒரு டார்கெட்டாக எடுக்கணும் எடுத்தால் தான் அது சம்மந்தமாக நான் ஆராய்ச்சி பண்ணி என்ன மாதிரி பண்ணணுங்கிற மாதிரி ஒரு கொஞ்சம் அறிஞர்களை வச்சு கொஞ்சம் ஒரு ஆய்வு எடுக்கணும் எடுத்து குழந்தைகளுக்கு அதை எப்படி கொடுக்கறது ஏன்னா குழந்தைகளுக்கு வந்து ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணியும் கொடுக்க முடியாது அதே நேரத்தில் அவங்களுக்கு அது அதை அதில் ஒரு ஆர்வம் ஏற்படுற மாதிரியும் பண்ணணும் அது அப்போ ஒரு சாமர்த்தியமாக ஏதோ ஒரு வகையில் அந்த குழந்தைகளுக்கு ஒரு ஆர்வம் உள்ள ஒரு விஷயமாக மாற்றணும் அப்போ எல்லாம் ஒரு அறிஞர்கள் இருந்து கூடி சில பாடத்திட்டங்களை அமைக்கணும் அமைச்சா தான் வந்து அந்த குழந்தைகளில் பொறுத்த அளவில் அதுவும் ஸ்கூல் லெவலில் தான் சரி பண்ண முடியும் ஆமாம் ஏன் நீங்கள் இப்படி சொல்லும் போது தான் தோணுது இப்போ நிறையா வந்து சூசைடெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்ன வயசு பிள்ளைங்களே வந்து தற்கொலை பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பாடத்திட்டங்கள் எல்லாம் மாற்றி பண்ணும்போது அதையும் நம்ம வந்து தவிர்க்க முடியும் கொஞ்சம் நிறையா கண்டிப்பாக ஐயா ரெண்டாவது நாங்கள் கூட இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லெவலில் ஒரு ஒரு நாங்களே ஒரு முகாம் எடுத்தோம் இப்போ சிலவங்க வந்து கேள்வி கேட்குறதுக்கு கொஞ்சம் தயக்கமாக இருந்தாங்க அப்போது நீங்கள் ஏதாவது கேள்வி இருந்தால் எழுதி கொடுங்கன்னு சொல்லி கேட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் அது எல்லா பிள்ளைகளுமே என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் நான் அந்த படி படித்தா எனக்கு நல்ல வேலை கிடைக்குமா இந்த வேலை கிடைக்குமா அந்த வேலை கிடைக்குமான்னு சொல்லி அவங்களுடைய எண்ணமே வந்து அந்த சுதந்திரத்தன்மே இல்லை இன்னும் எதோ எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஒரு எதையோ ஒரு இடத்துக்கு போய் எங்கேயோ ஒன்று போய் நம்ம ஒரு இதை ஒன்றும் பண்ணணும் நம்ம எங்கேயோ மாட்டிக்கிடுவோமோங்கிற மாதிரி ஒரு பெரிய சுமையை தூக்கிச்ச மாதிரி தான் தெரிஞ்சது ஒரு சுமையோடு அவங்க வாழ்கிறாங்கிற மாதிரி தான் ஒரு ஃபீலிங் இருந்தது அந்த கேள்விகள்லாம் பார்க்கும்போது அப்போ குழந்தைகள் வந்து இன்னும் வந்து அந்த ஒரு சுதந்திரமாகவும் அந்த ஒரு நல்ல ஒரு நிலையிலையும் இல்லை அது ரொம்ப சின்ன குழந்தைகளில் தான் அப்படி இருக்கிறாங்க கொஞ்சம் வயசாக ஆக அந்த பாரத்தை சுமக்க ஆரம்பிச்சிட்றாங்க அப்போ அதை வந்து ஏன்னா எல்லாமே சமுதாயமே கொஞ்சம் ஒரு பாதுகாப்பு இல்லாத தன்மையில் தானே இருக்குது அதனால் எல்லாருமே ஒரு கொஞ்சம் ம மறுபரிசீலனைக்கு வரணும் சமுதாயமே இன்னும் நல்ல ஒரு நிலைக்கு வரணும் இங்கேயுமே என்னென்னு சொன்னால் நிறைய பாகுபாடுகள் இருக்குது கஷ்டப்படுறவங்க நிறையா இருக்கிறாங்க தேவைக்கு அதிகமாக சொத்து வச்சுருக்கிறவங்க நிறையா இருக்கிறாங்க அப்படி இருக்கும்போது ஒரு ஒழுங்கே இல்லாமல் தானே இருக்குது ஒரு சமுதாயமே ஒரு ஒழுங்கோடு இல்லை அப்போ சமுதாயத்தையும் அல்ல விசத்துக்கு சில அணுகுமுறைகள் இதுகளெல்லாம் வந்தால் தான் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் எல்லோரும் நல்லாயிருக்கணுங்கிற ஃபீலிங்கில் சில சட்டத்திட்டங்கள் அமைக்கணும் அது அது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இப்போ வீட்லேயே நம்ம சொல்லித்தரது வந்து பசங்களை வந்து படிக்கணும் சம்பாதிக்கணும் வெளிநாடு போய் செட்டில் ஆகணும் இதை இதைத்தான் நம்ம வந்து கோலாக நம்ம வந்து சொல்லிக் கொடுக்குறோம் அதுவே ஒரு தவறான அணுகுமுறை தான் அதனால அவங்க அதை சுமந்துக்கிட்டே இருக்காங்க சொல்லிக் கொடுக்குறதே நம்ம வேறு மாதிரி இவங்களுக்கு அப்படி தான் அவ்வளோதான் இவங்களுக்கும் தெரியும் பேரண்ட்ஸுக்குமே அவ்வளோதான் தெரியுது தெரியுது அதனால யாரையுமே குறை சொல்ல முடியாது இது நம்ம மொத்தத்திலேயே நம்முடைய மனத்தை கூட அந்த மன அமைப்புகள் இதுகளை எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் மறுபரிசீலனை பண்ணி ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணணும் எல்லாருமே நம்ம தனி மனித இந்த மாதிரி வரணும் நமக்கு நமக்குள்ளேயே அந்த மாற்றம் வரணும் அப்போ வரணும் சமுதாயத்திலேயே வந்து ஒரு நல்ல இது சொல்ல போனோன்னு சொன்னால் இந்த சமுதாயத்தை ஒழுங்காக அரேஞ்ச் பண்ணணும்னு சொன்னால் யாரும் ரொம்ப தேவைக்கு அதிகமாக உழைக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை சொல்ல போனோன்னு சொன்னால் எல்லாருமே கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட் ஆகிற அளவுக்கு கூட வாய்ப்பை கொடுக்கலாம் ரொம்பவும் போட்டு கஷ்டப்படுத்தி உழைக்கணும்னே அவசியமே இல்லை அது ஒரு சரியான வரையில் பண்ணிட்டோன்னு சொன்னால் உலகமே சுபிச்ச மாறுறதுக்கு என்னெல்லாமல் நிறைய வழிகள்லாம் இருக்குது அதனால் யாரும் கஷ்டப்பட வேண்டியதே இல்லை சும்மா தேவையில்லாமல் வந்து புரிஞ்சும் புரியாமலுமா தாறுமாறாக செயல்படுறதுனால தேவையில்லாத குழப்பங்கள்லாம் ஏற்பட்டுகிட்டே இருக்குது அதனால் உலகத்தையே கூட ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணணும் பண்ணணும்னு சொன்னால் தேவையில்லாதபடி உழைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை எல்லாருக்குமே எல்லாருமே கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட்டாக ஆயிடலாம் அதே மாதிரி எல்லாருக்குமே தேவையான வசதிகள்லாம் ஏற்படுத்தி கொடுத்துடலாம் தேவைக்கு அதிகமாக யாரும் உழைக்க வேண்டியதில்லை யாருக்கும் அதிகமான சொத்து சேர்க்க வேண்டிய அவசியம் ஏன்னா எல
டைவர்ஸ் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப அதிகமாக இப்போ கல்யாணம் ஆகி ரெண்டு மாதம் இல்லை மூணு மாதம் ஒரு வருஷத்துக்குள்ளேயே டைவர்ஸ் பண்ணுறவங்களாம் நிறையா இருக்கிறாங்க குழந்தை இருந்தால் கூட அதையும் கன்சிடர் பண்ணாமல் அவங்க வந்து டைவர்ஸ் பண்ணிவிட்டு போகிறாங்க இதெல்லாம் வந்து இதுக்கெல்லாம் காரணம் வந்து பொருளாதாரத்தில் அவங்க வந்து நிறைவடைஞ்சதுனால நமக்கு இனிமேல் வந்து ஒரு கணவனும் மனைவியோ தேவையில்லை அப்படின்னு நினைக்கிறாங்களா இல்லை வந்து என்ன மாதிரி மனப்போக்கு கையாது அதை எப்படி இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு கவுன்சிலிங் அந்த மாதிரி கொடுக்கணும் இல்லை நம்மளுடைய அணுகுமுறையவே நம்ம வந்து கொண்டு போகணும்னா எந்த காலகட்டம் வந்து சரியானது அவங்களுக்கு அதாவது இப்போ நம்முடைய கலாச்சாரம் வந்து அந்த வெளிநாட்டினுடைய ஒரு ஒரு தாக்கம் அவங்களுடைய அணுகுமுறைகள் அப்படி தான் இருக்குது அவங்க வந்து சேர்ந்து வாழ்கிறது பிரிஞ்சு வாழ்கிறதுங்கிற மாதிரி உள்ள இதெல்லாம் ஒரு சர்வசாதாரணமாக ஆகி போயிட்டுது இப்போ அவங்களுடைய பழக்கத்திலே இவங்களும் இருக்கிறதுனால இவங்களுடைய ம அணுகுமுறையுமே கொஞ்சம் அப்படி மாறிட்டு வருது இப்போ நம்ம நாடுகளை பொறுத்தளவில் ஒரு பெண்களுக்கு வந்து ரொம்ப அதிகமான இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க கொடுத்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அவங்கள தான் அந்த வீட்டையே காப்பாற்றுறாங்கிற மாதிரி ஒரு பெரிய ரோல் அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம் ஒரு வீடுன்னு சொன்னால் கூட பெண்கள் தான் இங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ ஆனால் அதே நேரத்தில் ஏன் பண்ணுறது வைக்கிறதுங்கிறது ஆண்களுடைய பொறுப்பில் இருக்கும் இப்போ ரெண்டு பேருமே ஒரு சம வாய்ப்பில் வரும்பொழுது இது ஏதோ ஒரு வகையில் இவங்க ஒரு தனித்தன்மைக்கு போனோம் ஒரு ஆணுக்கு நிகராக பெண் இருக்கணுங்கிற மாதிரி அந்த போக்குமே அவ்வளோ ஒரு ஒரு ஆரோக்கியமான வளர்ச்சியை கொடுக்கல அது இப்போ ஃபாரினர்ஸை பொறுத்த அளவில் அவங்களுக்கு இது சர்வசாரமாக ஆகிப்போச்சு இப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி ஒருத்தர் ஒரு ஒரு வெளிநாட்டுக்காரர் அவர் ஒரு ஒரு வயசானவர் ஒரு இளைஞர் ரெண்டு பேரும் என்கிட்ட வந்து அடிக்கடி வந்து என்னுடைய மீட்டிங்கில் கலந்துக்கிடுவாங்க அப்போது அவங்க எப்படி தகப்பனு மானு மானிட்டு கே கேட்கும்பொழுது அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா அந்த அந்த பெரியவருடைய மகளை கட்டின மருமகன் தான் அந்த இளைஞர் அவங்க ரெண்டு நேரம் ரொம்ப நன்மா உறவாக தான் பேசி எப்போவுமே சேர்ந்தே தான் வருவாங்க சேர்ந்தே தான் போவாங்க இப்போ மகளை கட்டின மரும மருமகங்கிறதுனால சரி ஏதோ நல்ல உறவில் இருக்கிறாங்க போல் இன்னும் சொல்லி நானும் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் ஆனால் பிறகு அதை விசாரித்து பார்க்கும்போது என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் மகளை கட்டினது கரெக்டு தான் ஆனால் அந்த மகா என்ன பண்ணிட்டான்னு சொன்னால் இன்னொரு தர மனதுந்து இன்னொருத்தரோட தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கா இவர் இந்த இவரோட வாழலை ஆனால் இருந்தாலும் இந்த மாமனாருக்கும் மருமகனுக்குள்ள உறவு நீடிச்சு நீடிச்சிக்கிட்டு இருக்கு இவங்க என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸாக பழகிட்டு இருக்காங்க ஒரு தகப்பன் மக மாதிரி பழகிட்டு இருக்கிறாங்க இவங்க நம்ம இந்தியாவில் இப்படிலாம் பார்க்க முடியாது அவங்க அந்த மகளுக்காக வேணால் அந்த மருமகனோட தொடர்பாக இருப்பாங்களோ இல்லையே மகா வந்து வேற எங்கேயோ போயிட்டான்னு சொன்னால் மருமகனை விட்டுருவார் இப்போ அங்கே வந்து அந்த ஒரு நிக இப்படி ஒரு தன்மையே இல்லை அவங்களுக்கு வந்து அது ஒரு ஒரு மேட்ராகவே தெரில யாரும் யாரையும் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் யாரும் யாரோடையும் வாழ்ந்துக்கிடலாம் அதுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை நட்பு வேறு அது வேறங்கிற மாதிரி அவங்க ஈஸியாக எடுத்துக்கிடுறாங்க இப்போ நம்ம கலாச்சாரம் வந்து அந்த மாதிரி இல்லை அதனால் இப்போ அது வந்து ஒரு ட்ரான்ஸிட்டரி பீரியட் மாதிரி இருந்துகிட்டு இருக்குது அதனால் இப்போ கொஞ்சம் அந்த குழப்பங்கள் ஏற்பட தான் செய்யும் பட் இருந்தாலும் நம்முடைய கலாச்சாரத்தை பின்பற்றணும்னு சொன்னால் அது எப்போவுமே நல்லாயிருக்கும் ஏன்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ ஒரு ஒரு ஆணும் பெண்ணும் தொடர்பில் இருந்து ஒரு கணவனுக்கு வந்து தன்னுடைய குழந்தை தான் நீ சொல்கிற மாதிரி ஒரு அந்த இருந்தால் தான் அவங்களுக்கு அந்த ஒரு அஃபினிட்டியே ஏற்படும் இப்போ மனைவி யாரோட எல்லாமோ பழகிட்டு இருக்கிறா கணவன் யாரோட எல்லாமோ பழகிட்டு இருக்கிறான்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் பொழுது இப்போ யாருடைய குழந்தைன்னுட்டு சொல்லி அதிலே ஒரு டவுட் இருந்துன்னு சொல்லி சொன்னால் அது அவங்களுக்குமே ஒரு ஒரு குடும்பத்துக்கான ஒரு பாதுகாப்பு இருக்காது அதில் அதனால் கணவன் மனைவி இவங்க தான்ங்கிற மாதிரி இருந்தால் தான் அது ஒரு சரியாக இருக்கும் நம் நம்மளுடைய கலாச்சாரப்படி வாழ்ந்தால் நம்ம வந்து நிம்மதியாக வாழலாம் அது இன்னும் கொஞ்சம் காலத்துக்காவது அந்த எப்படியுமே எப்படி இல்லாமல் மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இருந்தாலும் முடிஞ்ச அளவில் நம்ம கலாச்சாரத்தை கா கட்டி காப்பாற்றணும்னு சொன்னால் ஒரு குடும்ப பாங்கான ஒரு ஒரு சமுதாயம் இருக்கும் இல்லைன்னா குடும்ப பாங்கான சமுதாயம் இருக்காது ஏதோ இருக்கும் அந்த நேரத்தில் அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த டைவர்ஸுங்கிறது பிரிஞ்சு வாழ்கிறது அப்படி இதெல்லாம் சர்வசாதாரணமாக இருக்க தான் செய்யும் இது நம்ம ஒரு சமுதாய மாற்றம் தான் இப்படி தான் இருந்துக்கிட்டு இருக்கு இருந்தாலும் அதை அப்படி இருக்கிறது சரியில்லைங்கிற ஒரு மனப்பான்மைக்கு வரணும் அவ்வளோதான் வந்து நம்மளை எல்லோரும் மாற்றிக்கணும் நம்மளை சரிங்கய்யா இப்போ நம்ம வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம கிளாஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணுறோம் வர்றோம் நமக்கு புரியுது நம்ம யாரையும் கஷ்டப்படுத்தக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சரியாக நடந்துப்போம் அப்படின்னு சொல்லி நடந்துக்கிட்டாலும்
இவளை ஹேண்டில் பண்ணுறது ஈஸி இவள் எப்படி இருந்தாலும் நம்மள்கிட்ட வந்துடுவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளை தொடர்ந்து வந்து ஹர்ட் பண்ண முயற்சி பண்ணுறாங்க இல்லையா அதை வந்து அன்றாட வாழ்க்கையில் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது நம்ம என்ன தான் இறங்கி போனாலும் சரி சரி அப்படின்னு அனுசரித்து போனாலும் நம்மளை கஷ்டப்படுத்திடுறாங்க தொடர்ந்து அப்போ அந்த நேரத்தில் நம்ம வந்து ஒரு இப்போ ஞான நிலைனா நம்ம குழந்தை நிலைன்னு சொல்கிறோம் இப்போ அமைதியாக குழந்தை வந்து அடுத்த நாள் மறந்து போயிடும் நம்ம யாராவது ஏதாவது பண்ணால் கூட அப்படி மறந்துட்டு போகணுமா முயற்சி பண்ணணுமா அப்படி போக இல்லை அவங்க அப்படி பண்ணால் திருப்பி பதிலுக்கு நம்ம ஏதாவது பண்ணால் தான் அவங்களுக்கு புரியும் அப்படின்னா அப்படியும் பண்ணலாமா ஐயா எப்படி நடந்துக்கணும் அவங்கள எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் இல்லை அதாவது பொதுவாக வந்து அடுத்தவங்களுடைய சிலவங்களுடைய தயவுதலில் தான் நம்ம வாழ்ந்தாகணும் அவங்களுடைய உதவி இல்லாமல் நம்ம வாழ முடியாது அப்போ நம்ம வந்து அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அதை கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போகிறதுங்கிற ஒரு மனநிலைக்கு நம்ம வந்துடணும் சரி அவங்கள நம்பி தான் நம்ம வாழ வேண்டியிருக்கு அப்போ நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் போகணும் அவங்க நம்மளை டாமினேட் பண்ணுற ரோலில் இருக்கிறாங்க அதனால் அவங்க அப்படி தான் நடந்துக்கிடுவாங்க அதில் ஒன்றும் தப்பு இல்லைன்ற மாதிரி விட நம்ம எடுத்துக்கிடணும் இல்லை நமக்கு அந்த மாதிரி இல்லை நம்ம அவங்களோட சேர்ந்தும் வாழலாம் சேராமலும் வாழலாம் நம்ம தனிப்பே இண்டிவிஜுவலாக கூட நம்ம நம்மளுடைய வேலைகளெல்லாம் பார்த்துக்கிடலான்ட்டு இருந்தோம்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம அதுக்காக நம்ம அவங்களுக்கு பதிலுக்கு பதில் நம்ம செய்யணுங்கிற அவசியம் இல்லை நாம் நம்ம அவங்களுடைய உதவி தயவு தேவையில்லைன்னா நம்ம இண்டிவிஜுவலாகவே நம்ம செயல்பட ஆரம்பிச்சிடலாம் அவங்கள கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ண கூட செஞ்சுக்கிடலாம் பட் இருந்தாலும் அவங்கள நம்ம அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு உதவி பண்ணுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருந்ததுன்னா உதவி பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு வரும்போது உதவி பண்ணுற ஒரு மனப்பான்மையோடு நம்ம இருந்துடணும் ஏன்னா அவங்களுக்கு நாம் வந்து உதவி பண்ணுற வாய்ப்பெல்லாம் நம்ம நழுவிடக்கூடாது அவங்க உதவி பண்ணுற வாய்ப்பு கிடச்சினா அதையும் பண்ணிடணும் ஆனால் அதே நேரத்தில் நம்ம அவங்களுடைய உதவி இல்லாமல் நம்ம தனித்து வாழ்கிறதுக்குள்ள ஒரு ஆயத்தங்களை பண்ணிக்கணும் பண்ணிக்கணும் அப்போ வந்து திருப்பி அவங்கள அதாவது நம்மளை கஷ்டப்படுத்துகிறாங்க அவங்கள நம்மளும் கஷ்டப்படுத்தணும் அப்படின்றதுக்கு எடுக்கக்கூடாது அது நம்ம ஏன்னா இது வந்து நேச்சுரலாக நமக்கு வரும் அப்படி நமக்கு பதிலுக்கு பதில் செய்யணுங்கிறது அதான் அதான் இயற்கை தன்மை அதுதான் அது சில நேரங்கள் எதனா எப்படி எதனால சொல்றேன்னா சில நேரங்களில் அதே மாதிரி பண்ணாதான் அவங்களுக்கு புரியுதுன்ற மாதிரி சில கேசஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி கேசஸ்லையும் நம்ம பண்ண தேவையில்லை அப்படி சில நேரங்களில் ஏதோ ஒரு நம்ம ஸ்பான்டேனியஸாக ஒரு ஒரு பதிலுக்கு பதில் நம்ம கொடுக்கறதுங்கிறதுல தப்பு இல்லை ஆனால் ஒரு செயல் அளவில் நம்ம ஒருத்தரை வந்து இப்போ திட்டம் போட்டு ஒருத்தருக்கு வந்து நம்ம கேடு பண்ணணும் அவசியம் சரிங்க ஐயா அது நம்ம ஒரு முடிவு எடுத்துக்கிறோம் நமக்கு வந்து என்னதான் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு நல்லது தான் பண்ணணும் பட் இருந்தாலும் அவங்க ஏதோ ஒரு ஒரு வார்த்தை சொன்னால் நம்ம பதிலுக்கு கவுண்டர் பண்ணுறது கூட தப்பு இல்லை இது அது வந்து ஸ்பான்டினியஸாக முடிஞ்சு போயிடுது ஆனால் செயலில் வந்து ஒருத்தருக்கு கேடு பண்ணணும் நம்ம கையில் இருக்கும் மேலே நம்ம அனுகூலமான பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் நம்ம கையில் இருக்குது அந்த நம்ம நிறு வேணும்னா நிறுத்தி வச்சிடலாம் அவருக்கு அதை பண்ணாமல் நிறுத்தி வச்சிடலான்னு சொன்னால் அது அப்படி பண்ணக்கூடாது அது அவருக்கு நம்ம முடிஞ்ச அளவில் அவருக்கு பண்ணுறதுக்குள்ள ஒரு முடிவு தான் நம்ம எடுக்கணும் 